ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഔഷധ ചായയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മഴക്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പനിക്കാലം എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ പനിയും ചുമയും ജലദോഷവും ഒക്കെ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു മരുന്ന് ചായ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അതിനുശേഷം മാറുന്നില്ലയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഡോക്ടറെയൊക്കെ കാണിച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഔഷധ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ഔഷധ കൂട്ടുകളാണ് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചുക്കാണ് ചുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഞ്ചി ഉണക്കി പൊടി പൊടിച്ചതാണ് കേട്ടോ അത് 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 ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ കുരുമുളക് ചതച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ ഒരു ആറേഴ് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ ആറേഴ് ചെറിയുള്ളി ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഉലുവയുടെ ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതും കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ പനിക്കൂർക്കലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ തുളസിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ തുളസിയൊക്കെ എന്തായാലും എടുക്കുക തുളസിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് തുളസി പിന്നെ പനിക്കൂർക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പനിക്കൂർക്കൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും അതൊന്ന് വീട്ടിൽ വളർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ശർക്കരയാണ് കേട്ടോ മധുരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശർക്കര തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം പഞ്ചസാര ചേർക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കാപ്പിപ്പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ കാപ്പിപ്പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ ചായപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കുക മാക്സിമം കാപ്പിപ്പൊടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വെച്ചാൽ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സാക്കി അതിനെ കുറുക്കിയെടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ആ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഔഷധ കൂട്ടുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇലകളാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ തുളസി ഇലയാണ് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ചതച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് കീറിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് തുളസിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പനിക്കൂർക്കലും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് ഇലകളാണ് അപ്പം അത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചേർക്കണം പിന്നെ ഇത് രണ്ട് ചെടികളും നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു വീട്ടിൽ വളർത്തേണ്ട രണ്ട് ചെടികളാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗ്രാമ്പു ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് രണ്ട് ഏലക്കയും കൂടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് ഏലക്കയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറിയുള്ളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെരുവുകളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുരുമുളക് ചേർക്കുമ്പം എപ്പോഴും ഒന്ന് അമ്മിമേൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക എല്ലാ ചേരുവകളും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചതച്ചിട്ടെടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇതിനി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ടായിട്ട് അതായത് ഒരു ഗ്ലാസ് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഗ്ലാസ്സായിട്ട് കുറുകി വരണം അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ സത്ത് മുഴുവൻ ഈ ഇലകളുടെ സത്ത് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരണം അതുവരെ നമ്മളിത് തിളപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒക്കെ ഒന്ന് നമ്മുടെ അതിൽ ചേർത്ത് ഇലകളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വാടിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് ചേരുവകൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ചേരുവകൾ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചീകി വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശർക്കര ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം പഞ്ചസാര ചേർക്കുക പിന്നെ ശർക്കര ചീകി ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അലിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ശർക
ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും നല്ല ഔഷധ ഗുണമാണ് തേൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പനിയൊക്കെ പമ്പ കടക്കും എന്ന് പറയില്ലേ അതുപോലത്തെ ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ മരുന്നിനുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസും വ്ളോഗ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇൻഷാല്ല റിസ്നാസ് റെസിപ്പിയിലൂടെ കണ്ടുമുട്ടാം എന്ന പ്രതീക്ഷയോട് ക